It's a demanding job to navigate a vessel. The navigator constantly receives a lot of information and not all is relevant for the task at hand. This overload of information increases the risk for grounding and collision. En ambition vil på sigt gøre mit arbejde nemmere ved at samle de mange informationer vi i dag har fordelt på forskellige systemer og skærme i én skærm. Og den skærm kan vi designe som jeg ønsker det, altså som brugeren ønsker det. Og på den måde vil mit arbejde blive lettere. E-navigation is an attempt to simplify the processes on board the vessel and to prevent information overload uh, and uh, in general to enhance safety of navigation by uh, increasing the uh, navigator ability to, uh, to focus on what is really important and not get distracted. Efficiency is capable of contributing heavily to the development of e-navigation Uh, we are developing concepts uh, within the uh, project, which we offer to uh, not only Europe, but to the whole world. Uh, we are working very hard on feeding the results that we have obtained in the project to the global e-navigation community. We have tried to stay out of the uh, challenges of uh, intellectual property rights uh, while developing uh, tools and uh, algorithms for e-navigation and it is completely open source. So we uh, hope that other authorities or other players that are working within e-navigation will take this platform and use it for their own purpose. In the efficiency project, we have uh, included the users by conducting a number of uh, analysis, number of surveys. Uh, we have also, particularly in the sound between uh, Denmark and Sweden, we have uh, reached out to a, a number of vessel owners or ship owners. They have agreed to participate in our test bed. So we have, uh, say, some 10 vessels now participating in, uh, in our project, giving us feedback on the solutions that we actually have uh, implemented. The added value for the ship owner is uh, increased safety of navigation, uh, thereby uh, reduction of risk, uh, and therefore uh, perhaps uh, it could be translated to um, a reduction in uh, insurance fees. The following features are prototypes for the e-navigation system that are being developed in the efficiency project. Here are two maritime safety information symbols, meaning navigation warnings. And when you scroll over it, it shows what it is. If you then right-click on the symbol, you will get all the specific details related to this navigation warning. MSI er en af de ting, som helt klart vi kunne, kunne lette vores daglige arbejde. Netop fordi, at vi får et hurtigt overblik over de advarsler, der gælder for vores rute og ikke alle andre steder. MSI har også den øh, funktion, at de kan sende en, en advarsel ud, øh, der gælder her og nu for et givet område. Og det betyder jo, at vi får en besked om det på øh, skærmen. Og det vil sige, at vi er klar over, at tingene sker her og nu, og ikke først, når vi går hen øh, ved kortbordet og ser på den skærm, hvor MSI-beskederne i dag kommer ind. Vi laver det, der hedder ruteudveksling med udvalgte skibe, der også har e-navigation udstyret installeret ombord. Og der kan vi foreslå dem en alternativ rute, hvis de ved passage af Øresund for eksempel. Hvis der er meget trafik eller noget, så kan vi foreslå en alternativ rute og sende til skibet. Og den kan skibet så acceptere eller fastholde sin planlagte, oprindelige planlagte rute. Route Exchange er det, der højner sikkerheden i selve systemet. Det er der, hvor vi kan se, at vi måske kommer tæt på et andet skib. Der kan være fare for kollision. Og så kan vi kalde hans rute frem på skærmen, sådan så vi kan se, hvordan sejler han, hvordan ønsker han at sejle. Hvis det er et skib, der er begrænset sin evne til at manøvrere på grund af dybgangen, så kan man vælge at sige, at han har fortidsret, og så kan vi ændre vores kurs tilsvarende, sådan så vi ikke øh, får kollisionsfare. Og det vi sådan set kan gøre, det er, at vi kan gå ind her og højreklikke et eller andet sted på vores rute. Og så kan vi trykke på Request Metoc. 
Og så vil den sætte inden for forarbejdsvæsenets øh, centrale server, så vil den hente meteorologiske data. Og de meteorologiske data vil den så sætte ind på vores skærm med mellemrum af cirka 15 minutter. Og øh, der vil den så øh, fortælle os øh, med symboler, hvordan strømmen vil være og hvordan vinden er. Vi kan gå ind på et af de her symboler, vi kan sætte musen over dem. Sådan der. Så kan vi se øh, data for strøm og for vind, og øh, hvor bølgerne kommer fra. Plus at vi kan se øh, niveauet på havoverfladen. Og det er nogle informationer, som i vores dagligdag selvfølgelig er brugbare i det tilfælde af, at vi skal, øh, hvis vi har meget vind og meget sø, skal ligge og gå af vejen. Øh, så det er ret væsentligt for os at vide, hvordan søen den, den er. The other partners in our project have been very important uh, to us. Through uh, these partners we have ha gained access to um, a number of uh, world leading experts actually in their field. And this has helped to um, ensure that the output of our project is uh, basically state of the art.